안녕하세요 비레벨 수다쟁이 연구실입니다 방금 보여드린 영상 너무 예쁘죠 저희 집 정원에 있는 체리나무 인데요 어, 20년이나 된 오래된 나무라서인지 체리는 별로 안 달리는데 그래도 이렇게 봄만 되면 아름다운 절경을 보여줍니다 어, 일주일만 지나면 5월인데요 여기도 그렇고 한국도 그렇고 5월이 되면 감사 인사를 전해야 하는 날이 많이 있는 그런 달인데요 오늘은 수채물감을 이용해서 감사 카드 일러스트 튜토리얼을 진행해 보도록 하겠습니다 어, 저는 우선 종이는 이렇게 접었을 때 정방형의 카드가 되는 그런 규격의 종이를 준비했는데요 참고로 어, 8cm 곱하기 8cm 정도 되는 그런 크기이고요 나중에 사용하실 봉투 생각하시면서 적당한 규격의 종이 준비해 주시기 바랍니다 어, 우선 해야 할 일은 종이 중간에다가 이렇게 아무거나 동그란 물건 대시고요 동그라미 하나를 그려 주시기 바랍니다 동그라미를 그리셨으면 은 이렇게 마스킹 테이프 종이를 고정시켜 주시는데요 다 이렇게 마스킹 테이프를 다 붙이셨으면 은 새로운 미술 재료 하나를 소개시켜 드릴게요 어, 바로 드로잉 검이라는 건데요 여기 사용한 마스킹 테이프처럼 채색이 되지 않았으면 하는 그런 부분을 음, 막아주기 위한 그런 용도로 사용하는 재료인데요 저는 이 드로잉 검을 어, 오구펜이라고 아시는 분은 아시겠지만 제도 용품 중에 하나거든요 이걸로 이제 <웃음> 드로잉 검을 사용을 하시는데 아마 이거 갖고 계신 분이 많이 없으실 거예요 못 쓰는 붓이나 아니면 망가진 붓 같은 걸로 어, 드로잉 검 사용하시면 됩니다 이원 안쪽으로 드로잉 검을 도포해 주세요 자 이렇게 꼼꼼하게 테두리 부분에 어, 드로잉 검을 도포를 하셨으면 드로잉 검이 마르는 동안에 조색을 해 보도록 하겠습니다 저는 오늘 사용한 색을 여기 보시면 어, 알료 PB 15콜론 6으로 만든 테일로 블루 그리고 PG 36으로 만든 테일로 그린 그리고 PW 6컬론 1로 만든 버프 티타늄 요 색을 사용해가지고 어 약간 요런 색을 만들었거든요 굉장히 빈티지한 그런 색깔이죠 어 근데 제가 소개해드린 이세 가지 색상을 안 갖고 계신 분들이 많을 텐데 파란색 특히 버프 티타늄 같은 경우에는 안 갖고 계신 분들이 많을 것 같은데요 그런 경우에는 파란색은 그냥 갖고 계신 파란색 그리고 초록색은 갖고 계신 초록색 사용하시면 되고 이두 색에다가 회색이랑 흰색을 섞으시면 되는데요 회색을 그럼 어떻게 하나 어, 사실 어, 조색을 할때 어, 흔히 생각하는 검정색 흰색을 섞은 회색은 잘 사용을 안 하는데 어, 그 이유를 제가 조색을 하면서 잠깐 보여 드릴게요 우선 검정색을 사용하지 않고 회색을 만드시려면 어, 각각의 색의 보색을 섞어 주시면 되는데요 보시면 어, 파란색에는 이런 갈색을 섞어 주시면 회색이 만들어지거든요 여기 회색이 만들어진 게 보이시나요? 그리고 초록색의 경우에는 붉은색을 또 조색을 하시면 이렇게 회색이 또 만들어집니다 보이시나요? <웃음> 네, 지금 초록색이 좀 많이 들어가긴 했는데 다시 이렇게 회색이 만들어진 게 보이시죠? 그런데 그러면은 이두 색을 섞었을 때는 어떤 색을 섞어야지 되나요? <웃음> 회색을 만들려면 만약에 파란색이 조금 더 살았으면 좋겠으면 빨간색으로 섞으시면 되고요 이두 색이 섞였을 때또 어, 초록색이 조금 더 많이 보이는 그런 발색을 원하시면 갈색을 섞으시면 되는데요 그것도 제가 보여드릴게요 우선 파란색하고 초록색을 
사실 이거를 종이에다 이렇게 조색을 하면 안 되는데 좀 효과가 덜, 덜 드러나는데 바로바로 네, 바로 좀 보실 수 있게 하려고 이렇게 하고 있거든요. 네, 이런 식으로 초록색하고 지금 파란색을 섞은 조색이 이렇게 있는데 여기에다가 갈색을 이렇게 조색하면 초록색이 좀더 많이 보이는 어, 톤이 다운된 색이 만들어졌죠? 또 여기에다가 아까처럼 붉은색을 붉은색을 섞으면 이번에는 좀 파란색이 많이 보이는 톤 다운된 색깔이 만들어졌잖아요. 그럼 아까 처음에 만들었던 이런 색을 만들려면 어떻게 하나? 여기나 여기에다가 흰색을 섞으시면 됩니다. 그걸 또 보여드릴게요. 흰색을 이렇게 하면 음, 아주 정확하진 않지만 이 색이랑 좀 비슷한 색이 만들어졌죠? 또 다른 편에 흰색을 섞어 볼게요. 보시면 예, 여기는 또 이렇게 약간 파란색이 더 많이 보이는 그런 빈티지한 색이 만들어졌습니다. 이렇게 만드시면 돼요. 그런데 아까 말씀드린 왜 검정색과 흰색을 섞은 색을 사용하면 안 되냐 그것도 간단하게 보여드릴게요. 지금 여기 보시면 검정색이 굉장히 조금 들어가 있는 회색을 제가 만들었거든요. 이런 색을 섞는다고 해도 여기 보시면 네, 지금 섞인 색을 잠깐 옮기면 이런 식으로 이게 차이가 보일지 모르겠는데 보면은 채도가 좀 떨어진 그런 색이 만들어졌어요. 여기다 흰색을 조금 더 섞는다고 해도 아까 만들어진 지금 흰색을 많이 많이 이렇게 섞었음에도 불구하고. 아까 만들어진 요 색이나 요 색에 비해서 채도가 좀 떨어진 색이 만들어졌거든요. 물론 채도가 좀 떨어진 색이 필요하신 경우에는 검정색이 섞인 회색을 사용하셔도 되지만 어, 채도는 그렇게 떨어지지 않는 약간만 톤 다운된 색을 만드실 때는 아까 제가 한 것처럼 보색을 이용해서 회색 만드시는 거를 권장해 드립니다. 좀 말이 길었죠? 이제 채색을 해보도록 할게요. 예, 배경색을 칠하셨으면 배경색이 마를 때까지 좀 기다려주세요. 예, 배경색이 어느 정도 말랐으면 이제 가지를 그려줄 건데요. 저는 가지 색을 약간 이 정도의 어, 짙은 갈색을 만들었거든요. 예. 이 정도 짙은 갈색을 이용해서 가지를 그려주는데 그냥 어렵게 생각하지 마시고 그냥 쭉쭉 그려주시면 됩니다. 이렇게 나뭇가지를 그리셨으면 은 나뭇가지가 마를 때까지 기다려주세요. 예, 나뭇가지가 어느 정도 말랐으면 이제 체리꽃을 그려줄 건데요. 체리꽃은 지난번에 스트로크 했었잖아요. 스트로크 했을 때처럼 어, 해주실 건데 흰색을 한이 정도? 이 정도로 어, 약간 반투명한 느낌의 흰색을 준비를 해주셔가지고 어, 스트로크를 해보도록 하겠습니다. 어, 아까 영상 보시면은 체리꽃은 이렇게 나뭇가지에 이렇게 다다다다 붙어 있거든요. 그렇지? 자, 나뭇가지를 나뭇가지 꽃이 이렇게 붙어 있는 것처럼 짠짠짠. 예, <웃음> 네, 이런 식으로. 예, 네, 이렇게. 어, 옅은 흰색으로 스트로크를 하셨으면 이번에는 조금 더 진한 흰색으로 스트로크를 하시는데요. 그 진한 정도가 얼마나 진하냐면 아까는 이 정도였다면 지금은 
이 정도 차이점이 보이시죠? 이렇게 조금 진한 농도의 흰색으로 다시 스트로크를 해줍니다. 이렇게 하는 이유가 뭐냐면은 어, 깊이 붓감이라고 해야 하나요? <웃음> 예, 조금 좀 뒤에 있는 꽃처럼 보이거든요. 먼저 칠했던 흰색이 예, 이렇게 해서 끝내도 상관은 없는데 어, 저는 아주 아주 약간만 요 정도 요 정도 아주 연한 핑크색을 만들어 가지고 조금씩만 콕콕 찍어 줄 거거든요 왜 그렇게 하냐면 어, 전체적으로 조금 난색이긴 하지만 그래도 아주 약간의 핑크색이 들어가면 조금 더 그린이 따뜻해 볼것 같아 가지고 그래서 많이는 아니고 아주 살짝씩만 아주 약간만 이렇게 핑크색을 찍어 주었습니다 이제 마를 때까지 기다리시면 돼요 음, 이제 물감이 어느 정도 마른 것 같은데요 이제 드로잉검을 떼어 주는데 어, 드로잉검 뜰 때는 사실 뭐 별다른 방법이 없이 이렇게 손, 손으로 이렇게 밀어 주거나 음, 이렇게 밀어 주면은 떼지거든요 지금 화면상에 보일지 모르겠는데 드로잉검을 떼어낸 부분이 약간 종이가 손상이 됐어요. 근데 이럴 때는 뭐 크게 당황하지 마시고 깨끗한 붓하고 깨끗한 물을 이용해서 이렇게 살살 종이 결을 그대로 이렇게 눌러주시면은 종이가 다시 이렇게 가라앉습니다. 예, 오늘 이렇게 해서 카드를 한번 만들어 봤는데요. 이빈 공간에는 캘리그라피 같은 거좀잘 하시는 분들은 멋진 문구 쓰셔도 되고 저는 캘리그라피를 못 해가지고 그냥 카드기 때문에 이렇게 깜찍스러운 <웃음> 예, 리본을 하나 이렇게 딱 붙여봤어요. 짜잔! 이렇게 카드가 완성이 됐습니다. 오늘 튜토리얼도 참 쉬웠죠? 예, 5월은 이렇게 손수 만든 정성스러운 카드로 서로 감사 인사 전하면서 보내기로 하고요. 또제 영상이 재밌으셨던 분들은 좋아요와 구독하기 부탁드립니다. 그럼 저는 다음 영상에서 또 뵙도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 진심으로 감사합니다. 안녕히 계세요.